بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة تكنو هوم على اليوتيوب الحلقة بتاعة النهاردة مبدئيا موجهة إلى الطلبة بتوعي لكن لو حضرتك برضو مهتم بمجال التبريد أو بتدرس مجال التبريد فخليك معانا لأن هنشرح أه النهاردة أول خطوة في علم حكم تخصص التبريد والتكييف اللي هو علم الديناميكا الحرارية بس بفكرك الأول يا ريت تعمل اشتراك للقناة من عن طريق سبسكرايب تضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل وتشير الشغل عشان ينتشر لأكثر عدد من المشاهدين إن شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض حلقتنا النهاردة بعنوان منظومات سيرمو ديناميكا يعني ايه سيرموديناميكية؟ سيرموديناميكا او السيرموديناميك هي كلمة انجليزي مكونة من جزئين، أول حاجة سيرمو وهي حراري، كلمة سيرمو يعني حراري، دايناميك اللي هو علم الحركة عموما، يبقى الكلمة على بعضها هي علم التحريك الحراري، علم التحريك الحراري هو العلم الذي يختص بكل ما يتعلق بالحرارة من حيث طرق توليد الحرارة وتحويل الحرارة الحرارة إلى أشكال أخرى من الطاقة. في المنظومات السيرموديناميكية هندرس ثلاث منظومات أول حاجة المحرك الحراري أو المحرك البخاري بعد كده هندخل على التلاجة المنزلية بعد كده هيبقى في المضخة الحرارية التلاجة المنزلية والمضخة الحرارية هتلاقيهم قريبين في مجال التخصص بتاعك إنما المحرك الحراري برضو لازم أفهمه عشان أعرف أفهم بعد كده التلاجة المنزلية والمضخة الحرارية لما نيجي نتكلم على الديناميكا الحراريه هنلاقي ان البدايه كانت مع المهندس والعالم الفيزيائي الفرنسي سادي كارنوت او بالفرنساوي سادي كارنو سادي كارنو ده هو يعتبر اول واحد وضع مفاهيم الديناميكا الحراريه ولذلك بيطلق عليه ابو الديناميكا الحراريه اي نعم سبقه قبل كده في برضه واحد انجليزي اسمه توماس نيوكومان وصمم نموذج لمحرك بخاري او صمم محرك بخاري وكان بغرض استخراج المياه في مناجم القصدير لكن التطبيق اللي بعد كده طبعا ده كان سنة 1712 التطبيق الصحيح والمفهوم كان سنة 1814 عن طريق المهندس برضو الانجليزي ريتشارد تريفيسيك واخترع او صمم القاطرة البخارية كتطبيق على النظريات بتاعة سادي كارنو يبقى هم الثلاثة دول يعتبروا من الاوائل اللي وصلنا المحركات البخارية الى الشكل الحالي وتعالوا مع بعض نشوف القاطرة البخارية عشان نفهم او نقدر نفهم المحرك الحراري صح نظرة سريعة كده عشان نفهم القاطرة البخارية أو نفهم المحرك الحراري هنيجي نبص على أول عربية في القطار البخاري هنتلاقي عبارة هنا إن هي بتتكون من أول حاجة الكابينة ودي بيكون موجود فيها اثنين السواق وفرد تاني الفرد التاني ده وظيفته إن هو بيجيب الوقود من التندر أو العربية اللي ورا وبيرميها في الفرن او الفاير بوكس في الفاير بوكس ده بيتم حرق الوقود وبيتولد عنه كمية كبيرة من الطاقة الحرارية او كمية كبيرة من الحرارة يبقى ممكن ان اقول ان الفاير بوكس ده ممكن اسميه المصدر الحراري المصدر الحراري اللي بيولد الطاقة الحرارية لما نيجي للجزء الثاني في القطار هتلاقي ان هو عبارة عن غلاية او بويلر البويلر ده هو عبارة عن خزان جواه مواسير مفرغة المواسير دي بتاخد الطاقة الحرارية اللي تولدت في الفاير بوكس وبت... ونتيجة للطاقة الحرارية ديت بتسخن المية اللي جوه الخزان فبتحول المية ديت الى بخار الاعلى البويلر هنا بيتجمع البخار وبيكون مقفول عليه لما يوصل لغاية ضغط معين السواق اللي هو في الكابينه هنا بيفتح الصمام فبت بت... البخار ده بيمشي لغايه ما يروح الى المحرك طوانه المحرك دي فيها مكبس بيتحرك يمين وشمال اللي بيتحرك نتيجه ضغط الغاز او ضغط البخار اللي جاي من البويلر فبيتم تحويل الطاقه الحراريه اللي انا مطلعتها من الفاير بوكس ونقلتها عن طريق البخار اللي طالع من البويلر بيتم تحويل الطاقة الحرارية اللي جاي من هنا الى طاقة حركية بتشغل العجلات بتاعة القطار 
الجزء اللي قدام هنا اللي اسمه السموك بوكس السموك بوكس ده او غرفة العادم غرفة العادم اللي بيحصل ايه ان الحرارة اللي او الدخان اللي طالع من الفاير بوكس وعدى جوه المواسير في الغلاية بيعدي الناحية التانية هنا في السموك بوكس وبيطلع عن طريق المدخنة للوسط الخارجي برضو في السموك بوكس هتلاقي فيه مصورة اللي هي مصورة الغاز اللي طالع من هنا مصورة البخار اللي طالع من فوق هنا هتلاقيه معدية برضو جوه السموك بوكس وراحة على المحرك العربية التانية دي بتبقى عبارة عن مخزن اللي هو بنسميه تندر التندر ده بيبقى موجود في الفحم او الوقود اللي انا هحرقه في الفاير بوكس وبيبقى برضو موجود فيها خزان بجمع فيه المية اللي انا هحطها للبويلر ديت عشان اعوض النقص بتاعت المية لو اتبخر The long boiler has a fire box at the rear where coal or oil is burned and heats up water taken from the tender The boiler is kept nearly full at all times. The steam builds pressure just like a tea kettle and that is gathered in the steam dome. Inside the dome is a valve controlled by the engineer. When he opens it, the high pressure steam is let into a big pipe running to the front of the engine where it's separated and taken down to each cylinder. A valve slides back and forth across the top of the cylinder letting high pressure steam in to push the piston one way and opening on the other side when the piston moves back letting the steam out. Each stroke of the piston pushes the rods which turn the wheels. The escaping steam and smoke on each side of the stroke of the piston يبقى احنا مع بعض دلوقتي ممكن نفهم تعريف المحرك الحراري. المحرك الحراري هو عباره عن منظومه سيرموديناميكيه بتسحب كميه من الحراره، الكميه دي بسميها الكيو اتش لانتاج شغل ميكانيكي لانتاج شغل ميكانيكي من المحرك هنا اللي هو طاقه حركيه اللي هحو... اللي هحرك بيها العجلات. طيب هل كميه الحراره اللي طالعه من هنا اتحولت كلها الى طاقة حركية أو شغل ميكانيكي طلع من هنا لا طبعا في جزء من الحرارة بيطلع بيطرد إلى الوسط الخارجي يبقى في كمية تانية من الحرارة بسميها الكيو ال هي الحرارة المطرودة إلى الوسط الخارجي ممكن نقول إن كمية الحرارة ديت اللي طالعة من هنا اللي هي الكيو اتش بتساوي الورك اللي أنا استفدته من هنا زائد كمية الحرارة المطرودة من هنا عشان احسب كفاءة المحرك الحراري بتساوي اللي انا استفدته على اللي انا بذلته اللي انا استفدته ايه الشغل يبقى الاي e او الافشينس بتاعتي بتساوي اللي مستفاد اللي هو الورك على الحرارة المبذولة اللي هي الكيو اتش يبقى بالنسبة للطلبة اللي عندنا دلوقتي انت فهمت المحرك الحراري بصورة بصورة اسهل لك دلوقتي لما تيجي تشتغل وتدرس عايزين منك المعادلات او عايزين منك الحسابات لان هنديك مسائل على المحرك الحراري يبقى اول حاجة لازم تعرفها ان انت تاخد القوانين بتاعة المحرك الحراري ديت واحد واحد اول حاجة احنا قلنا اتفقنا مع بعض ان الكفاءة الحرارية بتاعتي وبرمز لها بالرمز ايتا بتساوي الشغل اللي انا استفدته على الكيو اتش اللي هي كمية الحرارة اللي هي المبذولة واحنا اتفقنا ان كمية الحرارة اللي هي كيو اتش بتساوي الورك اللي احنا خدناه ناقص الكيو ال يبقى اذا من المسألة ديت او من القانون ده ممكن اقول لك ان الورك اللي هو الشغل بتساوي الكيو اتش اللي هي الحرارة المضافة او الحرارة اللي طالعة من الفرن ناقص الكيو ال الحرارة المطرودة من الوسط يبقى من القانون الاولاني اللي احنا خدناه اللي هو الكفاءة ايتا بتساوي الورك على كيو اتش ممكن اشيل قيمة الورك اللي هنا واحط قيمة الورك اللي هنا اللي هي الورك بتساوي كيو ال الكيو اتش ناقص كيو ال يبقى الكفاءة بتساوي الكيو اتش ناقص كيو ال على الكيو اتش ومنها اقدر اجيب قانون كمان اللي هو الكفاءة بتساوي واحد ناقص الكيو ال على الكيو اتش وديت صيغة رادية مستنتجة من القانون ده ومنها برضو ممكن اقول لك ان الكفاءة بتساوي واحد ناقص التي ال على التي اتش التي ال والتي اتش الاثنين هيدوهم لك مثلا درجات حرارة خلي بالك عشان ما تلخبطش بينهم التي اتش اللي هي درجه الحراره الكبيره التي ال اللي هي درجه الحراره الصغيره وخلي بالك برضو ان درجتين الحراره لازم يكونوا بالكلفن يعني بجمع على درجه الحراره لو هو مداني بالمئوي اجمع عليها 273 عشان تبقى بالكلفن 
هنيجي ناخد مثال عشان نطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه في المعادلات اللي فاتت لما يجي مثلا يقول لي احسب الكفاءه الحراريه لمحرك حراري يعمل تبعا لدوره كارنو بين درجتي حراره 500 درجه و40 درجه مئويه يبقى هو مديني هنا درجتين حراره احنا اتفقنا ان هو لما يديني درجتين حراره يبقى ديت التي اتش والتي ال التي اتش اللي هي درجه الحراره الكبيره والتي ال درجه الحراره الصغيره درجتين الحراره هم مديهم لي بالمئه يبقى انا هجمع دلوقتي هقول ان الكبيره اللي هي 500 اللي هي تي اتش بضيف عليها 273 يبقى 500 زائد 273 بتساوي 773 درجه الحراره الثانيه اللي هي ال 40 هتبقى ديت التي ال التي ال اللي هي 40 زائد 273 يديني 313 يبقى الكفاءة الحرارية هرجع للقانون للورقة بتاعتي اللي هي فيها قوانين هستخدم أي قانون عشان أجيب الكفاءة الحرارية من دول هستخدم قانون اللي فيه معادلات أو فيه معطيات قليلة لما نيجي نبص هتلاقي آخر قانون خالص اللي هو فيه الـ TL والـ TH يبقى هستخدم القانون ده يبقى هعوض هنا اللي هو الكفاءة بتساوي واحد ناقص الـ TL اللي هي كانت ب 313 على الـ TH اللي هي كانت 573 يطلع الناتج بحوالي 59% من مية يبقى كفاءة المحرك دي أقدر أقول إن هي 59% في المية. مثال تاني هيقول لي يعمل محرك حراري طبعا لدورة كارنوت المعكوسة بين درجتي حرارة 650 و 310 كلفن وينتج شغلا مقداره 150 كيلو جول اوجد الكفاءة الحرارية للمحرك تاني حاجة اوجد الحرارة المضافة يبقى هو مديني دلوقتي المعطيات ايه مديني المعطيات ان الشغل بتساوي 150 كيلو جول مديني برضو درجتين حرارة ومدهاني بالكلفن يبقى مش محتاج ان انا حول يبقى 650 و310 يبقى التي اتش الكبيره 650 والتي ال اللي بعدها ب310 لما انا احب اجيب الكفاءه الحراريه يبقى هقول برضو نفس القانون اللي فيه التي ال والتي اتش يبقى الكفاءه بتساوي الكفاءه بتساوي 1 ناقص التي ال على التي اتش واحسبهم مع بعض اعوض عن التي ال ب310 واعوض عن التي اتش ب 650 يطلع الناتج تقريبا 52% يعني الكفاءه بتاعت المحرك 52% عايز بعد كده كمية الحرارة المضافة هرجع برضو للورقة لو انت برضو يبقى لازم تذاكر او لازم تشوف على الورق اللي فيه قوانين ده انا عندي الشغل وعندي الكفاءة الحرارية جبتها دلوقتي وعايز كمية الحرارة المضافة اللي هي الـ QH لما نيجي نبص هنا في القوانين هنتلاقي ان اول قانون خالص بيقول لي ان الكفاءة بتساوي الورك على الـ QH انا عندي الورك وعندي الـ QH يبقى اقدر اجيب منها كمية الحرارة المضافة كمية الحرارة المضافة بتساوي الورك على الكفاءة اللي هي الايتا بتساوي ال 150 اللي هو الورك على الكفاءة اللي هي طلعت ب 52% تطلع كمية الحرارة المضافة بحوالي 286.8 كيلو جول دي كانت محاضرة عن المحرك الحراري وان شاء الله الحلقة اللي جاية ان شاء الله ناخد تلاجة المنزلية والمضخة الحرارية اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته